Hi everyone, welcome to Route to PSC. University Assistant 2019 exam orientation of Hagamai Tula, 50 days video crash course le, next video another. E syllabus pragaram prepare the Tula questions on a e video discuss in the Polamco questions like a katakam. The mighty chemistry in the alkaloids in the Bagatanola, or two questions on another. Alkaloids are the nitrogen containing compounds. That is the common element. All alkaloids are the element of nitrogen. Okay, the amino acid is the nitrogen containing. This is pepper. This is the alkaloid. Piper is the name of Green chili. This is the name of the name of the name of in coffee, we have caffeine. We have tea, tannic acid, coffee, coffee, acid, coffee, alkaloid, caffeine, and other things. Ginger is alkaloid, ginger. Turmeric is alkaloid, curcumin. Tobacco is nicotine. Nicotine is chemically alkaloid. This is opium. psychedelic plants. But that is the baradona, the lower alkaloid, and the atropine. That is opium. Carp is the opium. Codeine, morphine. Now, the alkaloids are medically used. Commonwealth Game the and you will card on Nerva each other, Charles Rajogumar Nana, and you will card on a way the Carrara Stadia. Pinner and Dati Padinet to Commonwealth Games in the mascot to Moto in Padicanum, mascot on the Borobi and other Colayana, Moto nor another share the dream. In the inauguration ceremony, India a flag bear either the PV Sinduana, closing ceremony, India a flag bear either the Mary Coman. In India, the medal is the Commonwealth of India. That is the gold medal from India. The first gold medal is the gold medal from India. The first gold medal is the gold medal from India. The first gold medal is the gold medal from India. The first gold medal is the gold medal from India. The first gold medal is the gold medal from India. The first gold medal is the gold medal from India. The first gold medal is the gold medal from India. The first gold medal is Nira Chopra, then other Padicanum Pinne Pinola the Vanidagalda the meter rifle three position. Other good day, the Aja Sweeney Savandirana Pinola the woman singles table tennis gold medal winner. Table tennis, woman singles, Manika Batra can get together. The table tennis, Purisha Ibagam, Indicana get together. Pinne shooting trap event. That is the same thing. That is the same rapid pistol shooting. That is the same thing. 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 Commonwealth came 2018, India third position. India came to the first place. First position was Australia. Australia, Australia. Second, England. This is the Commonwealth Games. Birmingham, England. This is the important thing to do the Commonwealth Games. This is the Indian state. This is the Telangana form. This is the 2014 June. Second, that is the last formed state in India, the 29th state in India. In this population, the population is the 12th position in Telangana. In Telangana, population is the 12th position in Telangana. In Bicameral Legislature. In Telangana, the state is the state of the state of the state of the state Justice B.N. Sri Krishna Commission. The first chief minister is K. Chandar Shekhar Rao, and the political party is TRS, Telangana Rashtriya Samadhi. The first Indian state to start gender education at degree level. At degree level, gender education started in the Indian state of Telangana. That's why the drinking water program is Mission Bhagiradha. 
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തെലങ്കാനയാണ് ഇനി ലക്ഷ്യ ഭഗീരഥി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മിഷൻ ഭഗീരഥയാണ് തെലങ്കാനയുടെ ലക്ഷ്യ ഭഗീരഥി എന്നുള്ളത് ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ ആണ് തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇല്ലാത്ത ഒരേ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് തെലങ്കാന അതുപോലെ ഹിയറിങ് ഇമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെഹിക്കിൾ സയൻസ് പ്രത്യേക വെഹിക്കിൾ സയൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് തെലങ്കാനയിൽ തെലങ്കാനയാണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ആദ്യ സ്റ്റേറ്റും തെലങ്കാനയാണ് ഇനി തെലങ്കാനയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഹൈദരാബാദ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ട് പത്ത് വർഷം വരെ ഹൈദരാബാദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്ധ്രയുടെയും തെലങ്കാനയുടെ കമ്പൈൻഡ് ക്യാപിറ്റലാണ് അതിനുശേഷം ആന്ധ്രയ്ക്ക് അമരാവതി എന്നുള്ള ക്യാപിറ്റലാവും തെലങ്കാനയുടേത് ഹൈദരാബാദ് തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇനി രാഷ്ട്രപതി നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഒഫീഷ്യൽ റെസിഡൻസ് ആണ് രാഷ്ട്രപതി നിലയം ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോർട്ട് വന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോർട്ട് വന്നത് കോഴിക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോർട്ട് വന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇനി ഹൈദരാബാദിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കണം വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഐ ടി പാർക്ക് ഫോർ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഐ ടി പാർക്ക് വരുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് അതുപോലെ ദളിത്ത് ആൾക്കാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുന്നതും ഹൈദരാബാദ് ഹൈദരാബാദിലാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് അക്കാഡമി ഹൈദരാബാദിലാണ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി അതാണ് വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ ആണ് അത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈദരാബാദിലാണ് അതുപോലെ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് എയർപോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അതും ഹൈദരാബാദിലാണ് നെഹ്റു സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഹൈദരാബാദിലാണ് പിന്നെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാഡമി അതും ഹൈദരാബാദിലാണ് കേരളത്തിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി ഉള്ളത് കൊല്ലത്താണ് ഓക്കെ ഇനി സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ജിയോ ഫിസിക്സ് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇതൊക്കെ ഹൈദരാബാദിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ കാക്കതീയ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ അത് തെലങ്കാനയിലാണ് അതുപോലെ വാറങ്കൽ എന്നുള്ളത് കാക്കതീയ ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു ഈ വാറങ്കൽ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുപോലെ തൗസൻഡ് പില്ലർ ടെമ്പിൾ ആയിരം തൂണുകളുള്ള ടെമ്പിൾ ഉള്ളത് വാറങ്കലിലെ ഹനാമക്കൊണ്ട എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ സെക്കൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് അംബേദ്കർ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലേസും ഹൈദരാബാദാണ് ചിൽഡ്രൻസ് കോർട്ട് ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതും ഹൈദരാബാദിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സെക്കന്ദരാബാദ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അത് തെലങ്കാനയിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കാണ് മൃഗവാണി നാഷണൽ പാർക്ക് നമ്മൾ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് മൃഗവാണി നാഷണൽ പാർക്ക് തെലങ്കാനയിലാണെന്ന് അപ്പം ഇത്രയ്ക്കാണ് പിന്നെ രണ്ട് കോതകുണ്ടം രാമകുണ്ടം എന്നുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ കോതകുണ്ടമാണ് കോൾ ടൗൺ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ രാമകുണ്ടമാണ് ടൗൺ ഓഫ് എനർജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് തെലങ്കാനയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ജാനുവരി ഫസ്റ്റിനാണ് എൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പാലക്കാട് തന്നെയാണ് ലിറ്ററസി റേറ്റിൽ ഏറ്റവും ചെറു താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല കൂടിയാണ് പാലക്കാട് സംഘ കാലഘട്ടത്തിൽ പുറയ നാട് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും പാലക്കാടാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അരക്കനട്ട് കൾട്ടിവേഷൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കാസർഗോഡാണ് കോക്കനട്ട് കൾട്ടിവേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കോഴിക്കോടാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ഫസ്റ്റ് ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ കേരളയാണ് കൽപ്പാത്തി എന്നുള്ളത് കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അതുപോലെ പിന്നെ പാലക്കാട് ഉള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ലിറ്ററേറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഇൻ കേരള സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത നേടിയ പഞ്ചായത്താണ് മങ്കര എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഐ ഐ ടി വന്നത് പാലക്കാടാണ് ഇനി എൻ്റെർലി സോളാർ എനർജിയിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അത് ആദ്യമായിട്ട്
സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് ഉള്ളത് പാലക്കാടാണ് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡൽ പ്രോജക്ട് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ലോക്കൽ ബോഡി ഇൻ ഇന്ത്യ അത് മീൻവല്ലമാണ് തൂതപ്പുഴയിലാണ് മീൻവല്ലം പ്രോജക്റ്റ് ഉള്ളത് ഇനി കുമാരനാശൻ വീണപൂവ് എഴുതിയ ജൈനിമേട് ജൈൻ റിലീജിയസ് സെൻറ്ററായ ജൈനിമേട് പാലക്കാടിനടുത്ത് ഒലവക്കോടാണ് പിന്നുള്ളത് സൈലൻറ്റ് വാലി സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് അതാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ കേരള കൂടിയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി അപ്പം അതിന് സൈലൻറ്റ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം മക് എന്താ ക്രിക്കറ്റ്സിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് സിസാഡാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ്സിൻ്റെ അഭാവം കാരണമാണ് ഇതിന് സൈലൻറ്റ് വാലി എന്ന് പേര് വരുന്നത് അതുപോലെ ലൈൻ ടെയിൽഡ് മക്കാക്കിനെ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് നാഷണൽ പാർക്കാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് മക്കാക്ക സിലനസ് ഇനി ഇത് ഡിക്ലർ നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താലൂക്ക് ഇൻ വിച്ച് സൈലൻറ്റ് വാലി ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അത് മണ്ണാർക്കാടാണ് ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയും സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയും അപ്പോൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തൂതപ്പുഴയും അതിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് കുന്തിപ്പുഴയുമാണ് ഇനി പാത്രക്കടവ് പദ്ധതി എന്നുള്ളത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് കുന്തിപ്പുഴയിലാണ് കുന്തിപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ നദി മറ്റോ മലിനീകരണം കൂടിയതാണ് ചാലിയാർ ഇനി കൽപ്പാത്തി സ്ട്രഗിൾ നടന്ന വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അത് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആര്യ സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നടന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഇനി മലബാർ സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി ഉള്ളത് വാളയാറാണ് അതുപോലെ പട്ടാമ്പി റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാലക്കാടാണ് ഷുഗർ കെയിൻ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ പാലക്കാടുള്ളത് മേനോൻ പാറ എന്ന സ്ഥലത്താണ് പിന്നെ പാലക്കാടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾ ആണ് ധോണി വാട്ടർഫോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്ലാക്ക് സോയിലിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാലക്കാടുള്ള സ്ഥലം അത് ചിറ്റൂറാണ് ഇനി ദ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഹു ഡിസ്കവേർഡ് പാലിയോലിത്തിക് റിമെയിൻസ് ഫ്രം കാഞ്ഞിരമ്പുഴ പാലക്കാട് കാഞ്ഞിരമ്പുഴയിൽ നിന്ന് പാലിയോലിത്തിക് റിമെയിൻസ് കണ്ടെത്തിയ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് പി രാജേന്ദ്രൻ അത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിലാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഇനി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവും ഇന്ത്യയിലെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവുമാണ് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവ് അതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ മാത്രം പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ ടൈഗർ റിസർവ് ഇനി അവിടെയുള്ള ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തേക്ക് തേക്ക് മരം ഇൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്ക് മരം കന്നിമരം എന്നുള്ളത് അത് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറിയിലാണ് ഇനി നെല്ലിയാമ്പതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓറഞ്ച് കൾട്ടിവേഷന് ഫേമസ് ആണ് അതാണ് ക്യൂൻ ഓഫ് പാലക്കാട് ഹിൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് പഞ്ചായത്ത് രാജ്യമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആർട്ടിക്കൾ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ആണ് അത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനുള്ളിലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻ ഇന്ത്യ അത് രാജസ്ഥാനാണ് രാജസ്ഥാനിലെ നാഗൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്ത ദിവസമാണ് സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് രാജസ്ഥാനിലെ നാഗൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച ആദ്യത്തെ കമ്മീഷനാണ് ബ ബൽവന്ത് റായ് കമ്മീഷൻ ബൽവന്ത് റായ് കമ്മിറ്റി അല്ലെ കമ്മീഷൻ ബൽവന്ത് റായ് മേത്ത കമ്മിറ്റി അത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് അത് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് നാഷണൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസ് എന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ആ വർക്കിംഗ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപ രൂപീകരിച്ചത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൗൺസിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഇത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ഫ
ജമ്മു കാശ്മീരാണ് നാല് ഡിസ്ട്രി നാല് സ്റ്റേറ്റുകളെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് മറക്കില്ല ജെയും കെയും വേറെ വേറെ അല്ല ഒന്നാന്ന് ഓർക്കണം ജയകൃഷ്ണൻ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി മേഘ്ന എന്നുള്ളതിൽ മേഘ് എന്ന് വെച്ചാൽ മേഘാലയ നാ എന്നുള്ളത് നാഗാലാൻഡ് മിസ്സായി എന്നുള്ളത് മിസോറാമാണ് അപ്പം ജയകൃഷ്ണനും മേഘനയും മിസ്സായി എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പഞ്ചായത്തുരാജ് നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളാണത് ഇനി അടുത്തൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് ജി വി കെ റാവു കമ്മിറ്റി അതിനെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇതാണ് പഞ്ചായത്തിരാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഗ്രാസ് വിത്തൌട്ട് റൂട്ട്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഗ്രാസ് വിത്തൌട്ട് റൂട്ട്സ് ഇനി അതിന് ശേഷം അപ്പോയിൻ്റ് ആയതാണ് എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി അത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് എൽ എം സിംഗ്വി കമ്മിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് അതാണ് കമ്മിറ്റി ഓൺ റീവൈറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പഞ്ചായത്തിരാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഇനി സിംഗ്വി കമ്മിറ്റിയാണ് ഗ്രാമസഭയെ എംബോഡിമെൻ്റ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ശേഷമാണ് പഞ്ചായത്തിരാജിൻ്റെ ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് വന്നത് അത് സെവൻറ്റി തേർഡും സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റും ആണ് ഇത് സെവൻറ്റി തേർഡ് അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇലവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തത് നമ്മളിത് അമെൻമെൻറ്റുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് സെവൻറ്റി തേർഡ് അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഇലവൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തു അതിലാണ് പഞ്ചായത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്തിരാജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സെവൻറ്റി ഫോർത്ത് അമെൻമെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു അതാണ് ട്വൽത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് പഞ്ചായത്തിരാജ് ഡേ എന്നുള്ളത് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ കേരള പഞ്ചായത്തിരാജ് ആക്ട് വന്നത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ ഈ നിയമം പാസ്സായത് കേരള പഞ്ചായത്തിരാജ് ആക്ട് വന്നത് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ട് വന്നത് തേർട്ടീത്ത് മെയ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് ഇനി ഗ്രാമസഭയെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ചോദിച്ചാൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ വിട്ടത് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് അണ്ടർ വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ കെ പ്രകാരമാണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ക്രേ കെ പ്രകാരമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയ്ക്കാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺകോഡ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഗുഡ് ആൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് സർവീസ് ഡാഷ് കസ്റ്റമർ ലോയാലിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ രണ്ട് വേർഡുകൾ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസും അതിനുശേഷം വരുന്ന വർപ്പ് പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം കാര്യം ആൻഡ് വെച്ച് രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കണമെങ്കിൽ അത് രണ്ട് സിംഗിൾ ഐഡൻ ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്ലൂറൽ ഫോം ആകുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം പ്ലൂറൽ വർവ് വരണം എന്നാണ് പക്ഷേ ആ പറയുന്ന രണ്ട് ആൻഡ് വെച്ച് ചേർത്ത് എഴുതുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ സെൻസേ ജനിപ്പിക്കുന്നു ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനുശേഷം സിംഗുലർ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഡ് ആൻഡ് പ്രോംറ്റ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ സർവീസിനെ തന്നെ പറയുകയാണ് സർവീസിനെ തന്നെയാണ് ഗുഡ് ആൻഡ് പ്രോംറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊറ്റ കാര്യം ഒരൊറ്റ എൻറ്റിറ്റിയുടെ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സിംഗിൾ സാധനമാണ് ആൻഡ് കണ്ടതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വരേണ്ടത് സിംഗുലർ ആണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷനും സിംഗുലർ വെർബാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് അർത്ഥമാണ് അപ്പം ഗുഡ് ആൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് സർവീസ് വരികയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ലോയാലിറ്റി എൻഷുവർ ആകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അർത്ഥം വെച്ചും കൂടെ നോക്കുമ്പം കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എൻഷുവേഴ്സ് എന്നാണ് മറ്റേ അർത്ഥമൊക്കെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ചേരുന്നതല്ല അടുത്തത് നെയ്തർ സിനു നോർ റിതു ഡാഷ് ദ ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത് നെയ്തർ നോർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്തർ ഓർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കോൺകോഡിലെ മറ്റൊരു സെക്ഷനാണ് അതായത് നെയ്തർ നോർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വെർബ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ വെർബ് കൊടുക്കുക സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ വെർബ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ റീത്തു ആയാലും സിനു ആയാലും ഒറ്റയാളുടെ ആരെ പറയുന്
ചെസ് ഇല്ല ക്യാരംസ് പോലുള്ള എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന കുറേ ഗെയിമുകളുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെയും സിംഗുലറാണ് കണ്ടാൽ എസ് ഇവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പ്ലൂറലും തോന്നുകയാണ് അതെല്ലാം സിംഗുലറാണ് അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് പിന്നെ ഇവിടെ സിംഗുലർ വർബ് നോക്കുമ്പോൾ വാസും ഈസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് വാസ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് ഡയബറ്റീസ് ഇപ്പോഴും ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ് അതൊരു ഇല്ല യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് പോലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഈസ് എ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി സെവൻറ്റി കിലോസ് ഡാഷ് നോട്ട് വാട്ട് ദേ വാണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് തരുവാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം എപ്പോഴും സിംഗുലർ വെർബേ വരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി കിലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് തന്നാലും കിലോസ് എന്നൊക്കെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എസ്സിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല റുപ്പീസ് എന്ന് അവസാനിക്കുന്നതും ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്നാണെങ്കിലും എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്നത് അത് പ്ലൂറലാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് പറയുന്ന കേസിൽ കിലോ എന്ന് പറയുന്നൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മണിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകൾ വരുന്ന കേസിലെല്ലാം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ നമ്പർ അത് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി കിലോസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗുലർ വരുന്നത് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അർത്ഥവും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെവൻറ്റി കിലോസ് ഹാസ് നോട്ട് വാട്ട് ദേ വാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മീനിങ്ഫുൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ദ പോലീസ് ഡാഷ് നോ ഐഡിയ ഇനി ചില വേർഡുകൾ നമ്മൾ സിംഗുലർ ആണെന്ന് തോന്നും അതിന് എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ സിംഗുലർ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അത് പ്ലൂറൽ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേർഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോലീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജെൻട്രി ക്യാവലറി ക്യാറ്റിൽ അങ്ങനെ കുറേ വേർഡുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊക്കെ പ്ലൂറൽ ആണ് കണ്ടാലും ഒറ്റ സിംഗിൾ ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അത് പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പോൾ ദ പോലീസ് ഹാവ് നോ ഐഡിയ എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ പോലീസ് ഹാസ് നോ ഐഡിയ എന്ന് തെറ്റാണ് ദ പോലീസ് ഹാവ് നോ ഐഡിയ എന്നാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആണ് കോൺകോഡ് എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്തത് മലയാളത്തിലെ കുറച്ച് എതിർ ലിംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭഗവതി മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്ത എന്നാൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്പൂതിരി എന്നുള്ളതിൻ്റെ എതിർലിംഗമാണ് അന്തർജനം മാടമ്പി എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ് കെട്ടിലമ്മ അതുപോലെ ചാക്യാറാണ് ഇല്ലോടമ്മ ഇല്ലോടമ്മ എന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കൈമൾ എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞമ്മയാണ് പണ്ടാല എന്നുള്ളത് കോവിലമ്മയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നേതാവ് എന്നുള്ളതിന് നേത്രിയാണ് കവി എന്നുള്ളതിന് കവയത്രിയാണ് അതുപോലെ ദാതാവ് എന്നുള്ളതിന് ധാത്രിയാണ് കർത്താവ് എന്നുള്ളതിന് കർത്രിയാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രാണി അതിന് പ്രാണിനി എന്നാണ് പക്ഷി എന്നുള്ളത് പക്ഷിണി എന്നാണ് വിരഹി എന്നുള്ളത് വിരഹിണിയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ആ രീതിയിലുള്ളത് പിന്നുള്ളത് ജനകൻ എന്നുള്ളത് ജനക എന്ന് ജനക ഓപ്ഷനിൽ തരും ജനനിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ജനകൻ എന്നുള്ളത് ജനനിയാണ് പിന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് മല ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ യജമാനൻ യജമാനത്തിയാണ് ചക്രവർത്തി ചക്രവർത്തിനിയാണ് അതുപോലെ സന്യാസി സന്യാസിനിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എതിർലിംഗങ്ങൾ നോക്കുക അടുത്തത് ബ്രൗസേഴ്സ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ബ്രൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതാണ് വെബ് പേജസ് കാണാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ടിം ബർണേഴ്സ് ലീ ആണ് ആ വെബ് ബ്രൗസറിൻ്റെ പേരാണ് നെക്സസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിലാണ് ഇത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് എപ്പിക് എന്നുള്ളത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ബംഗളൂരു ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ഹിഡൻ റിഫ്ലക്സ് അത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി ഡിഫോൾട്ട് വെബ് ബ്രൗസർ വിത്ത് വിൻഡോസ് ടെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വിൻഡോസ് ടെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഡിഫോൾട്ട് വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് മൈക്രോസോഫ്
ഇനി മറ്റ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സാണ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഒപ്പേറ എപ്പിക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ മൊബൈൽ ബ്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് യു സി ബ്രൗസർ ബ്ലാക്ക് ബെറി ഡോൾഫിൻ ഡക്ക് ഡഗ്ഗോ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രൗസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോ റെയിൽ പ്രോജക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് മെട്രോ റെയിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ അത് കൊൽക്കത്ത മെട്രോയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഇത് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ലാർജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മെട്രോ ഇൻ ഇന്ത്യ ചോദിച്ചാലും വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി ഗ്രീൻ മെട്രോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഡൽഹി മെട്രോയാണ് ഈ ഡൽഹി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഇനി ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മെട്രോ ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിലാണ് അത് വന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് നമ്മ മെട്രോ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന മെട്രോ റെയിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ പേരാണ് മൂവിയ എന്നുള്ളത് മൂവിയ ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെട്രോ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എയ്ത്ത് മെട്രോ ആയിട്ടാണ് കൊച്ചി മെട്രോ വന്നത് അത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ജൂൺ സെവൻറ്റീനിലാണ് അതിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ അതൊന്നും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കുറേ പഴയ കറണ്ട് അഫയർ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഇനി ഫസ്റ്റ് മെട്രോ ഇൻ ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് മൊബൈൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് സിസ്റ്റം മൊബൈൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ മെട്രോ മുംബൈ മെട്രോ ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ നയൻത്ത് മെട്രോ എയ്ത്ത് മെട്രോ നമ്മുടെ കൊച്ചി മെട്രോ ആണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പം മൊത്തം പതിമൂന്ന് മെട്രോ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അതിൽ ഈ പതിമൂന്നാമത്തതും പന്ത്രണ്ടാമത്തതും ഒക്കെ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് ആറിലും എട്ടിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് വന്നത് അതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് തേർട്ടീൻത്ത് മെട്രോ ഇൻ ഇന്ത്യ അതാണ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഓപ്പറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് മെട്രോ അത് നാഗ്പൂർ മെട്രോ ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മാർച്ച് എയ്ത്തിനാണ് അത് വന്നത് ഇനി അഹമ്മദാബാദ് ഗാന്ധിനഗറിൽ ഒരു മെട്രോ വന്നു അതാണ് ട്വൽത്ത് മെട്രോ അത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മാർച്ച് സിക്സ്തിനാണ് അപ്പം അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഇലവൻത്ത് മെട്രോ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതൊരു കറണ്ട് അഫയർ പോലെയാണ് കാര്യം ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഇലവൻത്ത് മെട്രോ ആയിട്ട് നോയിഡ മെട്രോ വന്നു ഡൽഹി നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിറ്ററി മെട്രോയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നോയിഡ നോയിഡ മെട്രോ വന്നത് ഇനി നയൻത്ത് മെട്രോ ലക്നോ മെട്രോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെട്രോയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ എൺപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ട സിലബസ് നോക്കാം ബയോളജിയിൽ നിന്ന് ജെനറ്റിക്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് കറണ്ട് അഫയർ ആയിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഹെഡ്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഗോവ നോക്കണം കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ നിന്ന് പത്തനംതിട്ട നോക്കണം പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് സ്പീക്കർ ആൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് മലയാളത്തിൽ മലയാള വിമർശകർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് സാഹിത്യത്തിലെ ഒരു വിമർശനം എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സുകുമാർ അഴീക്കോട് ഉൾപ്പെടെ വിമർശകരുടെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഐ ടി നിന്നും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഐ ടിയിലെ പോർഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുവിധം ഒരു വിധം രണ്ട് വട്ടമൊക്കെ കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഈ വൈസ് റോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഫാക്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇനി പതിനെട്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ ഫാക്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യണം അപ്പം വൈസ് റോയ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സിലബസ് ഈ സിലബസ് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് 